நித்திய சுசேஷம் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் நித்திய சுசேஷம் பாகம் மூன்று பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியம் யார் கருதப்பட்டது அது எல்லோருக்கும் அல்ல அது சிலருக்கு மட்டுமே என்று வேதம் கூறுகின்றது மத்திய பதிமூணு பதினொன்றில் பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது என்றால் அது சீஷர்களுக்கு மட்டுமே அந்த நாட்களில் இருந்த வேத சாஸ்திரிகள் பரிசெயர்கள் சதுசெயர்களுக்கு கிடையாது நித்தமும் பழைய ஏற்பாட்டை தியானித்து கொண்டும் அல்லது கேட்டுக்கொண்டும் இருப்பவர்களுக்கு அல்ல ஆனால் கர்த்தர் யாருக்கு அதை வெளிப்படுத்த சித்தம் கொண்டிருக்கிறாரோ அவர்களுக்கு மட்டுமே வெளிப்படுத்துகிறார் மார்க் நாலு பதினொன்றில் மற்றும் லூகா எட்டு பத்தில் தேவனு ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது ஆனால் புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கோ எல்லாம் ஊமைகளாக சொல்லப்படுகிறது இந்த ரகசியங்கள் கர்த்தருக்கு பிரியமானவர்களுக்கு மட்டுமே புரியும் இது எல்லோருக்கும் அல்ல தேவனு ராஜ்யத்தின் ரகசியங்கள் வெளிப்படும் போது அது தங்கள் கருத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லாமல் ஒருவேளை இருக்கலாம் ஆனால் அது தேவனுடைய வார்த்தை என்பதால் அதை நம்ப வேண்டும் இதை தொடர்ந்து வருகின்ற பாகத்தில் ரகசியத்தின் வெளிப்பாடுகள் பற்றி உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஒருவேளை உங்கள் போதகர் தவறென்று சொல்லலாம் அனுபவம் உள்ளவர்கள் இது தவறென்று சொல்லலாம் ஆனால் அது தேவனுடைய வார்த்தையாக இருந்தால் அதை ஒவ்வொருவரும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் தீர்க்க தரிசனத்தின் மூலமாக வந்த கிறிஸ்துவை தீர்க்க தரிசனத்தை படிக்கின்ற யூதர்களே அடையாளம் கண்டு கொள்ளவில்லை ஆனால் புரஜாதியார் அவரை அடையாளம் கண்டு கொண்டார்கள் தேவனுடைய வார்த்தை கடினமாக இருக்கும் யோவான் ஆறு ஐம்பத்தி நாலில் என் மாம்சத்தை புசித்து என் இரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று இயேசு சொன்ன வார்த்தைகள் யோவான் ஒன்று அறுவதில் அவர்களுக்கு கடினமாக காணப்பட்டது யோவான் ஆறு அறுபத்தாறில் அநேகர் அவரை விட்டு பின்வாங்கி போனார்கள் இனி வரும் செய்தி உங்களுக்கு கடினமாக காணப்படும் அவர்களைப் போல நீங்களும் பின்வாங்கி போவீர்களோ அல்லது யோவான் ஆறு அறுபத்தெட்டில் உண்மையான சீர்ஷிகளைப் போல வார்த்தையில் உறுதியாக இருப்பீர்களோ அது உங்களுடைய விருப்பம் ஒன்று திமுத்தி மூணு பதினாறு பிரகாரம் தேவ பக்திக்குரிய ரகசியம் மகா மேன்மையுள்ளது முதலாம் வருகையில் ஒரு கண்ணிகை கர்ப்பம் தரித்து குமாரனை பெற்றெடுத்த காரியம் அது சாத்தியம் அல்ல அது ஒரு ரகசியம் அந்த சாத்தியமல்லாத காரியத்தை சாத்தியமாக்கி கிறிஸ்து மாம்ச சரீரத்தில் பூமியில் வந்தார் தேவ பக்திக்குரிய ரகசியங்கள் நமக்கு வெளிப்படுத்தக்கூடிய நேரம் இதுவே ஒன்று குறைந்தியர் பதினைந்து ஐம்பத்தொன் பிரகாரம் கிறிஸ்தனுடைய இரண்டாம் வருகை நம்முடைய யுகத்திற்கும் எட்டாவது ஒரு இரகசியமாக இருக்கிறது இமை பொழுதிலே நாம் மறுரூபமாக்கப்படுவதற்கு முன்பு நமக்கு தெரியாத நம்முடைய யுகத்திற்கு எட்டாத காரியங்கள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் அந்த இரகசியத்தை பெற்றவர்கள் மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலில் விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொள்வார்கள் அதற்கு பிறகு எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலில் செல்வார்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் என்பது அவ்வளோ சுலபமான காரியம் அல்ல வெளிப்படுத்த விசேஷம் பத்து ஆறில் வசந்தின்படி ஏழாம் தூதனுடைய சத்தத்தின் நாட்களில் அவன் எக்காலம் ஊதப் போகிற போது தேவ ரகசியம் நிறைவேறும் அப்படி என்றால் ஏழாம் தூதன் வர வேண்டும் சில நாட்கள் பூமியில் இருக்க வேண்டும் தேவ ரகசியத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் தேவ ரகசியங்கள் நிறைவேறும் போது எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலுக்கு ஏற்ற விசுவாசம் பெற்று ஒன்று குறைந்தியர் பதினை பதினைந்து ஐம்பத்தொன் வசனத்தின்படி எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலில் செல்வார்கள் எபேசியர் ஐந்து முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு பிரகாரம் கணவன் மனைவி ஒரே மாம்சமாக இருப்பார்கள் இந்த ரகசியம் பெரியது மத்திய இருபத்தி ஐந்து பதினொன்று முதல் பதிமூணு முடிய வார்த்தையின்படி எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலில் செல்லுகின்ற புத்தியுள்ள கணிகைகள் வெளிப்படுத்த விசேஷம் பத்தொன்பது ஏழில் வார்த்தையின்படி ஆட்டுக்குட்டியானவரின் மனைவி தன்னை ஆயத்தப்படுத்தினார் அப்படியானால் கர்த்தருடைய வருகையில் கிறிஸ்துவுக்கு மனைவியாக இந்த புத்தியுள்ள கணிகைகள் இருக்கிறார்கள் வெளிப்படுத்த விசேஷம் பத்தொம்பது பதினாறு பதினாறில் ராஜாதி ராஜாவாகவும் கர்த்தாதி கர்த்தர் இரண்டாம் வருகையில் கிறிஸ்துவாக இருக்கிறார் இவருடைய நாமம் அவருடைய வஸ்திரத்தின் மேலும் தொடை மேலும் எழுதப்பட்டிருந்தது தொடை ஒரு மறைவான இடம் அதை மனவாட்டி மாத்திரமே அறிந்திருக்கிறாள் தொடையின் மீது எழுதப்பட்ட அந்த நாமம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலில் செல்ல இருக்கின்ற புத்தியுள்ள கணிகளுக்கு மாத்திரமே பெற்றுக்கொள்வார்கள் அது ஒரு இரகசியம் தானியல் ரெண்டு இருபத்தெட்டில் நேபுகார் நேச்சருக்கு சிலையை உடைய மறைப்பொருளை தானியல் தெரிவித்த போது கடைசி கால தேவ ரகசியத்தை தேவத்தாமே வெளிப்படுத்துவார் என்று கூறினார் தேவ ரகசியத்தை தானியலுக்கு தெரிவித்தபடி இந்த கடைசி நாட்களில் நடக்க வேண்டும் இது மனுஷனுடைய அறிவல்ல இதை மனுஷனுடைய அறிவின்படி புரிந்து கொள்ள முடியாது நாலாவது பாகத்தில் ஊமையின் ரகசியத்தை ஒவ்வொன்றாக 
தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆமேன்